الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ سورة الجاثیہ کی ساتویں آیت پر کلام چل رہا تھا ساتویں آٹھویں بھی ہم نے بشی دفعہ لی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيْلُ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ہر بڑا بہتان لگانے والے یعنی بڑے بہتان لگانے والے کسرت سے بہتان لگانے والے اور گناہگار کے لیے بربادی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ویسے تو نظر بن حارث کے لیے آگے بے آیت نازل فرمائی یعنی شان نزول یہ ہے کہ نظر بن حارث کے حق میں نازل ہوئی جو کافر تھا لیکن قیامت تک کے لیے ہر کافر اور مسلمان کو بھی اسے ہدایت حاصل کرنی ہوگی اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ یسمعو آیات اللہ تطلع علیہ جو آیات اس پر اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں یہ انہیں سنتا ضرور ہے لیکن ثم یسر مستقبرن پھر یہ اپنے تکبر پر پھر یہ اسرار کرتا ہے اپنے زد پر جمع رہتا ہے تکبر کرتے ہوئے یعنی دل تو تسلیم کر رہا ہوتا ہے بعض اوقات کہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن کیا کریں دل ہی ہمارا پاپی ہے یا پتہ نہیں ہم ہی پاپی ہیں برسوں سے نمازی بننا زکا دل کے بارے میں شاید کہ مسجد تو بنا دی پل بھر میں یا شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے یہ دل ہی ہمارا پاپی ہے برسوں میں نمازی ہونا سکا تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل بعض اوقات چیزوں کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے کہ یار کہہ رہے ٹھیک ہیں لیکن جب وہ کلام ختم ہوتا ہے پھر ہمارے دل کا تکبر پھر غفلات پھر یہ ایک الٹی سیدھی چیزیں سامنے آ کر ہمیں انہی گناہوں پر اسرار کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں اسرار منز بار بار کرنا وہ بار بار ہم کرتے رہتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب اس کی مضمت فرمائی ہے اس کو برا اور غلط قرار دیا ہے اور وہ اپنی ان حرکتوں سے ایسا لگتا ہے کہ اللم یسمعہا گویا کہ اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں حالانکہ سنا تھا غور سے سن بھی رہا تھا سمجھ بھی رہا تھا دل پر اثر بھی ہو رہا تھا لیکن پھر اس کے زد آڑے آئی پھر تکبر کیا اور اب پھر ایسی رویش ہو گئی جیسے اس نے سنا ہی نہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو لوگ اب میں آپ سے ایک قویسن کرتا ہوں بھور کیجئے گا شوہر جس بیوی کو بار بار سمجھائے اور وہ سنے ہی نہیں جو ماں باپ اپنی اولاد کو سمجھائیں اور اولاد پھر انہی سابقہ حرکتوں پر اسرار کرے گویا وہ سنے ہی نہیں جو بہن بھائی چھوٹے بہن بھائی بڑا بھائی بڑی بہن سمجھائے اور وہ باتوں کو نظر انداز کر کے انہی غلط کاموں میں رہیں گویا کہ وہ سنے ہی نہیں کوئی افسر اپنے ماں تحتوں کو سمجھائے بڑی پولائٹلی اچھے طریقے سے ان کو عزت دیتے ہوئے لیکن پھر خلاف کرتے ہوئے نظر آئیں گویا کہ وہ انہوں نے سنا ہی نہیں اور اسی طرح ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھائے بڑے دلائل سے بڑے پیارے انداز سے اور پھر اس کے خلاف ہی کرتے نظر آئیں گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں اور اسی طریقے سے ایک شیخ ایک پیر ایک عالم ایک مفتی اپنی ریایہ کو اپنے مریدوں کو بڑے پیارے انداز سے سمجھائیں پھر بھی وہ اس کے خلاف کریں گویا کہ سنے ہی نہیں تو بتائی یہ اچھا ہے کہ برا ہے جو لوگ ایسی رویش اختیار کریں کہ وہ سنے ہی نہیں گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہے اور اچھے سے اچھی نصیت کو نظر انداز کریں تو آپ کا قلب اور آپ کی زبان فوراں کہے گی کہ نہیں یہ بہت بری چیز ہے بہت بے مروت لوگ ہیں پھر اگر میں آپ سے گزارش کروں کہ کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ کسی کو آپ نصیت کریں اور وہ ٹال مٹول کے آپ کی نصیت کے خلاف کرتا نظر آئے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں تو آپ کہیں گے نہیں میں کبھی ایسا پسند نہیں کروں گا تو پس پھر اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے ہم کیوں ایسا پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تلقین فرمائے آیات نازل فرمائیں اس میں عذاب کی وعیدیں ہیں جنت کے واقعات ہیں گناہوں کو اس سے بچنے کا حکم دیا نیک عمل اختیار کرنے کا ہم سنتے ہیں لیکن اس کے خلاف عمل کرتے ہیں گویا کہ ہم نے سنا ہی نہیں لیکن ہمیں برا نہ کہو ہم رسول کی نہ سنیں ہمیں برا نہ کہو ہمیں اچھا ہی کہو برا کہو گے ہم نراز ہو جائیں گے برا کہو گے ہم تمہارا گریبان پکڑ دیں گے برا کہو گے ہم چھے الفاظ تمہیں الٹے جواب میں برے کہیں گے ہمیں برا نہ کہو چاہے ہم برے ہی کتنے کیوں نہ ہو تو جب کوئی شخص برا بننا پسند نہیں کرتا یعنی کہلوانا پسند نہیں کرتا تو پس پھر اسے برا بننا کیسے پسند ہو جائے یہ توجہ طلب بات ہے تو یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے صحابہ کرام علیہ مردوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر تکبراً ٹالا نہیں زد پر اڑے نہیں 
ایسا نہیں کیا کہ گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں نو وہ تو سنتے تھے اور ان کے یہاں ماد اللہ کوئی سراخ نہیں تھا محاورتاً کہہ دیتے ہیں اب اس کے کانوں میں تو سراخ ہے یہاں سے بات آتی ہے یہاں سے نکل جاتی ہے ان کے یہاں سے آکے سیدھی دل میں اترتی تھی وہ اللہ کے نبی کی اور اسی طرح اللہ کے کلام کو اس کی تعلیمات کو سنتے تھے اور فوراً اس پر عمل کرتے تھے اور استقامت سے کرتے تھے اور اس تعلیم کو اس سختی کو قبول کرتے ہوئے ان کی تیوریوں پر بل نہیں پڑتا تھا وہ جنجراہٹ کے ساتھ نہیں جاتے تھے وہ پاؤں پٹکتے ہوئے نہیں جاتے تھے وہ یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے یار اب تو کرنا ہی پڑے گا اب کیا کریں یار چلو کری لیتے ہیں دل تو نہیں مان رہا کرنا ہے اب کیا کریں بھئی نو خوش دلی کے ساتھ اس لئے ان کا مقام مرتبہ دیکھ لیں اور ہماری ذلت کے معاملات دیکھ لیں انہوں نے کتنا عروج پایا اور ہم کس قدر زوال میں ہیں یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی باتوں کو نظر انداز کرنے کا وبال دنیا میں ہے تو اب ایسے جو ہمارے بھائی بہن کے جن کو سمجھائیں تو وہ دین سے ہی بیزاریت کا اظہار کریں اور ماد اللہ بعض اوقات تو کلمہ کفر بکنے لگ جائیں ہم نہیں مانتے شریعت وریعت کو ماد اللہ سمہ ماد اللہ دین کو اپنے پاس رکھو ایسا حقارت کے ساتھ یہ اور یہ زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جن کے پاس دنیاوی لحاظ سے کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا باہر کا ویزا مل گیا باہر کے ملکوں میں ہر ایک ایسا نہیں ہے میں بار بار اسی لئے وضاعت کرتا ہوں کوئی باہر والا بہن بھائی سنے تو کوئی مائنڈ نہ کیا کریں آپ اس بات کو بہت اچھے اچھی فیملیز ہیں بہت اچھے لوگ ہیں میں کہتا ہوں پاکستان سے بھی اچھے لوگ وہاں موجود ہیں اور یہ نہیں کہ پرانے جو بون بچے ہیں وہاں کے وہ بھی اچھی تربیت اچھی صحبت کی بنا پر بعد اوقات اتنے مجھے پسند آئے ہیں وہاں کے بچے کہ یہاں کا ایک نوجوان گناہ کرتا ہوا نظر آئے گا اور وہ گناہوں پر ہزاروں قدرت رکھنے کے باوجود نہیں کرتے ہیں اپنے آپ کو ریزرف رکھتے ہیں وہ بچے یعنی بہت سارے ایسے بھی ہیں اس لئے کوئی برا نامانہ کیجئے جب میں کہتا ہوں تو میں صرف ان لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہوں جن میں اس قسم کے معاملات ہیں تو اس لئے مثلا باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں تو اب اگر کوئی مولوی صاحب سمجھانے لگے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے وہ ٹی وی پر انہی علماء کو منتخب کرتے ہیں جو لگتا ہے کہ یہ ہمارے شان کے لائق ہیں کہ ان کی بات سن لی جائے باقی عام لوگوں کو دا چھوڑو کون سنے چاہے کتی اچھی بات کہے اسی طریقے سے کسی کے پاس گورنمنٹ کا اہدہ ہے منصب ہے اسی طریقے سے اور دولت ہے حسن و جمال ہے کسی سیاسی پارٹی سے وابستگی ہے اور اس کو بڑی مطلب سورسز حاصل ہیں افرادی قوت حاصل ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اگر اچھے نہ ہوں تو عموماً پھر یہ نصیحت قبول نہیں کرتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں اور ان کو نصیحت کریں بھی تو ان کو برا محسوس ہوتا ہے اور یہ میجر مسٹیک ہوتی ہے دین داروں کی کہ جب اس قسم کا آدمی کو سامنے بیٹھا ہو تو وہ اصلاحی بات کرتے نہیں ہیں کہ ایسا نہ ہو نراز ہو جائے اس کے مطلب ہے آپ اللہ کے لئے نہیں کلام کر رہے ہیں آپ اس شخصیت کے لئے کر رہے ہیں اس کا بھی آخرت میں انجام بھگت نہ پڑے گا ایک دین دار کو اچھے طرح یاد رکھیں جو صرف پبلک کو متاثر کرنے کے لیے اور ان کے نقصان سے بچنے کے لیے بیان کرے یا فائدہ حاصل کرنے کے لیے مسکے لگائے اور اپنے دین کو گویا کے بیچ دے اس کو آخرت میں حساب دینا ہوگا ہمیں بالکل صحیح بات بیان کرنی چاہیے لیکن ایسا نہیں کہ آپ ایسا تھپڑ سا مار دیں جا کر یہ تو ایک عام آدمی کو بھی کہیں گے نہیں قبول کرے گا اس کے پاس تو پھر ایک منصب ہے پولائٹلی اچھے انداز سے دلائل سے بڑی نرمی کے ساتھ سمجھائیں تاکہ اس کے دل پر اثر بھی ہو شیطان اس کو غور اور تکبر اور غصے میں مبتلا کر کے نصیت سے دور نہ کر دے لیکن یہ سوچنا کہ نہیں یار کہوں گا تو مسئلہ ہوگا یہ ہو سکتا ہے نراز ہو کہ مجھے بہت سارے فائدوں سے محروم کر دے اسے تو بڑے کام نکلوانے ہیں اور ہو سکتا ہے نراز ہو کہ نقصان نہ پہنچا دے تو پھر آدمی لچھے دار گفتگو کرے اور ایسی کوئی بات نہ کرے جو اس کو ہرٹ کرے اور وہ اسی طرح جس طرح گناہگار آیا ویسے چلا گیا جیسا تکبر پہلے دل میں موجود تھا ویسے لے کے چلا گیا آپ خدرت کے باوجود اس کو پوزیٹیو سوچ فکر نہ دے سکے اس کے عمل اور کردار میں کوئی تبدیلی پیدا کرنے کا مواد اس کو نہ دے سکے اور آخرت میں آپ کو انعام ملے گا یہ ذمہ داری ہے اس لئے آپ دیکھیں مسائلیمہ قذاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا کہ میں آپ پر ایمان لے آتا ہوں لیکن شرط ہے سرکار نے فرمایا وہ کیا کہا کہ حکومت آدھی آدھی ہوگی آدھی آپ حکومت رکھیں آدھے ایریاز میرے پاس ہوں گے سرکار نے فرمایا نکل جائے یہاں سے چلا گیا اور پھر بعد میں اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دعوی نبوت کیا اور پھر مقابلے پر آئے اور بہت صحابہ اس میں شہید ہوئے تب ہی جمع قرآن کا معاملہ باقاعدہ ہوا تو خلاص کلام یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پروا نہیں کی کہ یہ سرداران نے قریش میری اطاعت کرتے نہیں کرتے یہ شخص مانتے نہیں مانتے جو شریعت ہے اس کو بیان کیا 
اب کوئی راضی رہا ٹھیک نہیں رہا تو اسی کا نقصان ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بگڑا وقتی طور پہ آزمائش ضرور آتی ہے لیکن یہ تو نہیں کیا جاتا کہ آپ اپنے دین کو خطرے میں ڈال دیں ریاکاری میں مبتلا ہو جائیں یہ چیز صحیح نہیں ہے تو اب ایسے لوگ کے جو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فبشر ہو بے عذاب علیم تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیں بشارت کہتے ہیں خوشخبری کو یہ تنزیہ طور پر ہے جیسے یہ پولیس والے بھائی کسی کو پکڑ کے جسمانی ریمانڈ پہ لے جاتے ہیں نشتے درجے والے کے جسمانی ریمانڈ کی بات کر رہا ہوں تو اسے کہتے ہیں آجا بیٹا مہمان ڈرینگ روم میں آجا مہمان خانے میں آجا تو وہ مہمان خانہ وہ تنزیہ لفظ ہے وہ تو بچارہ ایسا مہمان کہ وہاں پہ چیخیں نکلتی ہیں مہمانوں کی تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں پر بھی تنزیہ طور پر اللہ نے فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ تو ان عوارضات سے پاکے سمجھانے کے لیے جملے کی نویت ایسی ہے کہ ان کو خوشخبری سنائیں دردناک عذاب کی یعنی ایک توبیخ ہے اس میں ایک ڈانٹ ہے ڈپٹ ہے ایک تنز ہے تو اس لیے سوچنا چاہیے کہ آج اگر ہم اپنے دین سے بیزاریت کا اظہار کریں اپنے دین کو بہت مادلہ برا سمجھیں اپنے دین کی پابندیوں کو اپنی خوشیوں کا دشمن سمجھیں اپنی آزادی کا دشمن سمجھیں تو پھر یہ تو تباہی تباہی ہوگی تو اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ مزید اس کے بارے میں فرماتا ہے وَإِذَا عَلِمَا مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا اِتَّخَذَاهَا حُزُوَا اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِينَ اور جب ہماری آیات میں سے کسی پر اطلاع پاتا ہے تو اس کی ہسی اڑاتا ہے مذاق کرتا ہے ایس اس قسم کے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے اب دیکھیں یہ تو ایک کافر نظر بن حارس کے بارے میں ہے کہ جب اس کو کوئی آیت پتہ چلتی ہے تو یہ نہیں کہ اس سے نصیت حاصل کرے بلکہ مخول کرتا ہے مذاق اڑاتا ہے جیسے اب خاندان میں ایسا ہوتا ہے یا دوستوں میں کہ کسی کو اگر جہنم کے عذاب سے ڈراؤ وہ اسی میں پھلڑیاں نکال دے گا ماذ اللہ اور اس کا مذاق اڑانا شروع کرے گا اگر آپ یہ کہیں جی قبر میں منکر نکیر آتے ہیں اس میں ایسا چھٹکرہ چھوڑ دیں گے سارے ہسنے لگ جائیں گے اسی طرح جب مطلب موت کے فرشتے کے بارے میں کہیں اس کے لئے مزاق بنا دیں گے یہ لوگ وہ ہیں کہ جو بچارے یہ نہیں سمجھتے کہ ان کا ایمان کتنا شدید خطرے میں ہے خدا را اگر مزاق کرنا ہو اللہ تعالیٰ اس کے رسول دین سے ہٹ کر آخرت کے معاملات فرشتے جنات سے ہٹ کر عام دنیاوی معاملات میں کر لیں وہ بھی شستہ مزاق ہو کسی کی دل ازاری نہ ہو جھوٹ نہ ہو چلے گا لیکن جب آپ اپنا رخ اپنے توپوں کو رخ دین کی طرف کر دیتے ہیں آپ فرشتوں کا مذاق کرنے لگتے ہیں عذابِ الٰہی کا منکر نقیر کا سوالات کے جوابات کا تو پھر سمجھ لیجئے کہ اب آپ نے اپنے ایمان کو اپنے ہاتھ سے بربادی کا سامان کرنا شروع کر دیا ہے اور پھر تباہی تباہی ہے تو اس لیے اب ہوتا یہ تھا کہ اس کے سامنے جب آیات پڑی جاتی ہیں کوئی حکم پہنچتا مذاق کرنا شروع کر دیتا آپ بھی غور کریں ہمارے خاندانوں میں اسکول میں کالیجز میں یونیورسٹیز میں اسی طریقے سے اور بہت دیگر معاملات میں محلے ہیں کام کاج کی جگہ ہیں دوست مل کر بیٹھ جاتے ہیں پھر اس میں اس طرح کے ہنسی مزاق چلتے ہیں تو خدا را کبھی بھی کوئی دینی تعلیم آپ کے سامنے آئے آپ عمل نہیں کر سکرے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق دے برا ہے لیکن چلیں اتنا برا نہیں ہے لیکن اگر آپ یوں کریں کہ عمل بھی نہ کریں اور مزاق اڑانا شروع کر دیں یہ آپ کو تباہ کر دے گی ایسے میرے جو بھائن بھائی مجھے سن رہے ہیں خدا را کبھی بھی دین کو مزاق کا نشانہ نہ بنائیں اور ایسے جوکس نہ بنائیں جو اللہ کے لیے ہوں یا فرشتوں کے لیے ہوں منکر نکیر کے لیے خاص طور پر موت کے فرشتے کے بارے میں ہوں ایسا کبھی نہ کریں تباہ ہو جائیں گے یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں اور کفر پر مشتمل ہوتے ہیں انسان دار اسلام سے خارج ہو سکتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولائک لہم عذاب مہین ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے جو مزاق اڑاتے ہیں ذلت والا عذاب اب آپ بتائیے اگر آپ نے مزاق اڑا کر کسی دیندار کو اپنی چرب زبانی سے اپنے مزاق کے ذریعے خاموش کروا دیا یا وہ اپنی جان چھڑا کے بیچارہ بھاگا اور پھر پیچھے ہسنے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے آیت ہمیں سمجھانے کے لیے حالت خراب کر دی ہم نے اس کی آپ نے کر دی حالت خراب اب اپنی حالت خراب ہونے کا انتظار کریں آپ جب موت آئے گی تو آپ کی کیا حالت بنے گی کیا درگت بنے گی اگر توبہ نہیں کی تو وہ تو پھر فرشتے دیکھ رہے ہوں گے انسان پہ تو ظاہر نہیں ہوتا اور پھر جب آپ قبر میں پہنچیں گے تو یہ مردوں پر بھی بعض اوقات منکشف ہو جاتا ہے 
اور پھر اس کے بعد جب میدان معاشر میں آپ پہنچیں گے پھر کیا ہوگا اور اللہ نہ کرے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناراض ہو کر جہنم میں ڈال دیا تو وہاں جو چیخیں ہوں گی وہ سننے والی ہوں گی تو یعنی ماض اللہ میں نہیں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب آپ نے میں نے بیان کیا کہ جب جنت جنت میں ہوں گے جہنم جہنم میں ہوں گے تو وہ کہیں گے جنتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیوں کو دکھا دے تو کھڑکی کھول دی جائے گی وہ دیکھیں گے وہاں ایک شخص نظر آئے گا اور اس سے کہیں گے کہ ہم نے تجھے پہلے نہیں سمجھایا تھا تو وہ حسرت کرے گا کاش میں تمہاری بات مان لیتا تو یہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو دین کو مذاق بناتے ہیں دین کی تعلیمات کو اپنے قریب نہ آنے دینے کے لیے پہلے سے ہی مذاق کا بند باندھ لیتے ہیں تاکہ سیریس ہو گئے تو اختیار کرنا پڑے گا مذاق میں ٹال دو نفس مشورہ دے رہا ہوتا ہے شیطان پھونکے مار رہا ہوتا ہے کان میں سیریس مت ہو جانا مذاق کر مذاق کر مذاق کر تاکہ یہ ان چیزوں کے اثرات تیرے قلب پہ تاری نہ ہو ورنہ تیرے عمل میں چینج آ جائے گا کھرچ کے پھینک دے اور ایسے ہی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہم نے بڑی سمجھداری کا کام کیا حالانکہ یہ ہے سمجھداروں کا انجام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے میوں ورا اہم جہنم ان کے پیچھے جہنم ہے یعنی پیچھے جہنم سے بڑا بس ان قریب پکڑ دے گی جہنم ولا یونی ان ہما کسا بو ان اور انہیں کچھ نہ کام دے گا وہ جو انہوں نے کمایا تھا کچھ بھی یعنی جو کچھ کمایا تھا ان میں سے کوئی شے کچھ بھی ان کو نفع نہیں دے سکتی وہاں پر یعنی اگر گناہ کمائے تھے خرابیاں یہ تو الٹا عذاب کا سبب بنیں گی دنیا بھی مال و مطابق تھا تو وہاں پر کچھ بھی کام نہیں آئے گا اب آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دوستوں کی مروت میں گناہ کر رہے ہیں کوئی پارٹی سے وابستہ ہے پارٹی کے لیے خطائیں اور گناہ کر رہا ہے اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں ہوں پارٹی کا وفادار بھائی تو اللہ کا وفادار ہو جا اس کے رسول کا وفادار ہو جا آخرت تیری بن جائے گی پوری دنیا ناراض ہو تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام رکھا ہے پارٹی کی وفاداری ثابت کر کے ملتا ہے کیا کارکن کو یہ بتائیے میں کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہوں نہ میں کسی کو بدن کرنا مقصود ہے میں تو ایک آپ کو بات سمجھا رہا ہوں دینی تناظر کے اندر ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں بعض کہتے ہیں جی ہم نے اپنی پارٹی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا اب وہ چاہے سیاسی پارٹی ہو کچھ تنظیمیں بھی ہوتی ہیں کوئی دینی تنظیم فلاں فلاں اگر ایک آدمی بے عمل رہ کر اور خدا نخواستہ کسی کے کہنے پر کوئی غلط کام کر کے پوری زندگی گزار بھی دے تو وفاداری کے اس سرٹیفکیٹ سے آپ کو آخرت میں کیا فائدہ حاصل ہوگا تو پھر یہ اللہ نے فرمایا جو کچھ انہوں نے کمایا آخرت میں کچھ بھی ان کو بے نیاز نہیں کر سکتا سمجھنے کی بات ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر الدعوانہ ان الحمد رب العالمین